ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி நம்ம வந்து தக்காளி குருமா வைக்கிறது எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம் இது அதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு சொல்கிறேன் நோட் பண்ணிக்கிறீங்களா இங்கே நான் வந்து நல்ல பழுத்த தக்காளி பழமாக எடுத்து அது மூணு எடுத்து நல்லா கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இங்கே நான் தேங்காய் குட்டி குட்டி பீஸாக எடுத்துருக்கேன் நீங்கள் திருமண தேங்காய் வச்சுருந்தீங்க அதை ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு எடுத்துக்கிறேங்க கொத்தமல்லி தலை இருந்தால் ஒரு கட்டுக்கிட்ட எடுத்துக்கிட்டு அதை நல்லா கழுவிட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க நான் இங்கே வந்து கொஞ்சம் தான் சேர்க்குறேன் அது உங்கள் நிறைய சேர்த்தால் நல்லா ஸ்மெல்லாக இருக்கும் அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூனுக்கு ஜீரகம் கால் டீஸ்பூனுக்கு சோம்பு ரெண்டு டீ டீஸ்பூனுக்கு சில்லி பவுடர் எடுத்திருக்கேன் சில்லி பவுடரும் உங்கள் காரத்தை பொறுத்து தேவைன்னா சேர்த்துக்குங்க இஞ்சி வெள்ளை பொடி இடித்து வச்சுருக்கேன் கேஷ்யூநட்ஸ் ஒரு எட்டு நவர் கிட்ட எடுத்துக்கிறங்க அப்புறம் கசகசா ஒரு டீஸ்பூனுக்கு பட்டை ஒரு கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் ரெண்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து பிளாக் பெப்பர் இருந்தால் ஒரு அரை டீஸ்பூன் கிட்ட எடுத்துக்கிறங்க அது நிறைய சேர்த்தா இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் அது அதுக்கப்புறம் வந்து நான் மஞ்சள் தூள் வந்து நான் கால் டீஸ்பூனுக்கு எடுத்திருக்கேன் உப்பு தேவையான அளவு அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் இப்போ வெ நல்லா வெட்டி வச்சுக்கிறோங்க நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணிக்கிறோங்க அப்புறம் நம்ம அரைக்க வேண்டியது அரைச்சிக்கலாமா மிக்சி ஜாரில் வந்து முதல்ல கசகசா முந்திரி பருப்பு இருக்கலையாவது தேங்காய் அப்புறம் சீரகம் சோம்பு இருக்கலையா இதை போட்டுட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணி ஊற்றி அரைச்சி எடுத்துக்கிறோங்க இப்போ நம்ம குக்கரில் தான் நம்ம வைக்க போகிறோம் அதில் எண்ணெயை ஊற்றி சூடு பண்ணதுக்கப்புறம் நான் அதில் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மிளகு எடுத்து வச்சுருந்தேன் இல்லையா அதையும் போட்டுட்டு வெட்டி வச்சுருக்க வெங்காயத்தையும் உள்ளே போட்டாச்சு அது கொஞ்சம் லைட்டாக ப்ரௌன் ஆன பிறகு இடித்து வச்சுருக்க இஞ்சி வெள்ளைப்பொடியும் போட்டு கொஞ்சம் வதக்குங்க அது நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து வெட்டி வச்சுருக்க தக்காளி பழத்தை போட்டு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கிறங்க தக்காளி பழம் சீக்கிரம் குக் ஆகலையும் அதுதான் இப்போ தக்காளி பழம் நல்லா மசிஞ்சிருச்சா இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மிளகாய் தூளையும் மஞ்சள் தூளையும் நம்ம சேர்த்துடுறோம் அது சேர்த்ததுக்கப்புறம் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா தேங்காய் கல கசகசா முந்திரி பருப்பு சீரக சோம்பு அந்த கலவையும் இதில் ஊற்றிட்டு உப்பு செக் பண்ணி பார்த்துக்கிறங்க உப்பு தேவையான போட்டுக்கோங்க இல்லைனா வேண்டாம் அந்த ஜாரில் இருக்க ஒட்டி இருக்கிறதுல கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நான் அதையும் இதில் சேர்த்துட்டேன் சேர்த்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கொத்தமல்லி தலைகள் இருக்குல்லையா அதை நம்ம உள்ளக்க தூவிட்டு நம்ம குக்கர் போ விசிலை போட்டு ஒரு நாலு விசில் வர விடுங்க இப்படி நம்ம இதுக்கு குக்கரில் வைக்கிறோன்னா அந்த தக்காளி வந்து நல்லா மசிஞ்சு நல்லா கூலாக நமக்கு கிடைக்கும் நல்லா நல்லா பிசைஞ்சு விடு சாப்பிட்லாம் நாம் இப்போ நீங்கள் நாலு விசிலுக்கு அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் ஆற விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் சர்வ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இந்த தக்காளி குருமாவை நீங்கள் வந்து இட்லி தோசை கூட வச்சுக்கலாம் யூஸ்வலாக சட்னி சாம்பாருக்கு பழக ஏதாவது வித்தியாசமாக வைக்கணும்னா அதுக்கு நீங்கள் வச்சு சாப்பிட்லாம் சுட சுட வெள்ளை சாதத்தில் போட்டு வரவி சாப்பிட்லாம் வெரைட்டி ரைஸ்க்கு நம்ம ஈஸியாக வச்சுக்கலாம் இது சப்பாத்திக்கு வச்சுக்கலாம் இது பிடிச்சிருந்தால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பார்த்துட்டு கமெண்ட்ஸ் சமையல் விருந்தில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்